السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا معكم شهد قاري واليوم راح أكمل على فيديو عملته تقريبا في أبريل مارش عن مشروع التخرج حقي بس للأسف ما جاتني الفرصة إني أكمل فيديوهات اللي أشرح المشروع بالتفصيل هتكلم على أول مشروع اللي هو كتابة كتاب من الخمستاشر ألف كلمة بمعدل ألف كلمة في اليوم اسم الكتاب Killing Us Slowly هنا بتكلم عن تجربة حصلت لي قبل كم سنة رحت سكينج لأول مرة وحصلت لي حادثة اضطريت فيها إنه أعمل عملية وأرجع الجامعة على كرسي يعني مش كده بعجلة فتخيلوا إنه أنت في يوم من الأيام ماشي تمام وحياتك كلها تمام وبتخطط لبكرة فجأة كده يحصل حاجة تقلب دنيتك فوق تحت بس هنا في هذه التجربة مو بس بشارك في الكتاب هذا بشارك تجربة الحادثة هذه لا بشارك كيف يعني الحادثة دي غيرت لي حياتي وصرت بعدها متفائلة ومتحمسة، لما جيت حسيت بطعم قيمة الحياة اللي احنا ضمنينها هذه، بس اللي حصل لما دخلت الجامعة بعد الحادثة يعني ورجعت للروتين حقي، رجعت للروتين القديم مذاكرة أحضر كلاسات هم الدراسة هذا كله خلاني أفقد الحماس هذا اللي اللي بعد اللي جاني بعد الحادثة، خلاني شوية أدخل في كده في حالة زي الآلة مرة تانية مع إني كنت جدا متفائلة يعني غير غير أثر في الروتين هذا حسيت إنه من جد على اسم الكتاب يقتلون الغضب كيلينج أسرو فدحين هكلمكم عن آلية الكتاب الهدف طبعا كان إني أكتب ال خمستاشر ألف كلمة بمعدل ألف كلمة في اليوم كمان إنه كل مرة أقرر فيها إنه أكتب في الكتاب لازم كده أحط الكاميرا قدامي وأسجل تايم لابس بكل وقت الكتاب والهدف من هذا التايم لابس انه افقد الحماس انه ابدا مشاريع جديده ارجع الفيديوهات هذه اشوف انا كيف خصصت وقت من يومي لحاجه اسمها انجاز انه انجزت فيكون زي دافع لي ففي كمان طبعا اشياء تعلمتها وانا بكتب الكتاب تجربه الكتاب بحد ذاتها لما الواحد يوثق تجربه حصلت له في حياته بالكتابه ترى غير لما مثلا يعني انا من نوع دائما اصلي تجارب في حياتي احب اشارك الناس يعني احس انه ما يخليني افكر بالتجربه هذه اكثر كيف ممكن استعملها انها تغير حياتي في المستقبل. بس هذا كله كوم صراحه وغير انك انت توثق التجارب هذه بالكتابه. كل ما انت تكتب بتفكر اكثر لوحدك. يعني احنا دحين الواحد دائما مشغول، يعني ما في اوقات يعني وي ريفلكت على نفسنا، يعني دائما الواحد بيبقى مشغول بجوال، بلابتوب، بيتفرج فيديوهات، بيخرج برا مع الناس وكذا. فاحس بعد التجربة دي أحس لازم الواحد يخصص لنفسه وقت في اليوم خمس دقايق عشر دقايق بس يجلس فيها كده في هدوء ويجلس يفكر لا تصرف دي الطريقة ليه عمل كده حتى مو بس تصرفاته إيش الأشياء اللي شافها إيش الأشياء اللي عجبته هو ماشي في الشارع السماء كانت يومها زرقاء الغيوم جميلة جدا فبس حكاية إنه يو ريفلكت تفكر بدي الأشياء شيء جدا جميل ثالث حاجة هنا نقطة كمان على حكاية الكتابة طبعا عشان الكتابة بالنسبة لي كانت صعبة وأنا من النوع اللي لازم أنزل كل حاجة لازم تكون بيرفكت في البداية حسيت طبعا في أشياء كثير في كريتف بروجكت إنه حكاية البرفكشن بعض الأحيان تمنعنا إن إحنا ننجز تمنعنا إن إحنا نعبر عن مشاعرنا عشان نبغى نعبرها بطريقة مثالية جدا يعني كان بالنسبة لي أكثر تشالنج في الرايتنج إنه كان لازم الكلام ينزل بيرفكت فكنت اشيل هام اجلس مثلا ساعه افكر انه اه ايش اكتب والاقي نفسي خلاص ابطل حتى اكتب وامشي يعني ما ارجع الكتابة ثاني لفتره لانه شايله هم انه ايش اكتب الحين بس لين ما عملت اتفاق هذا مع نفسي انه من يوم ما اجلس على اللابتوب اي داوت ماي سيلف انه انزل كل حاجه ملخبطه وبعدين لما اجي اكتبها اصير لا ارتبها اكثر اللي استفدته اكثر حاجه انه اسمح لنفسك انك ما تكون بيرفكت اسمح لنفسك تلخبط يعني اسمح نفسك تعمل اخطاء لانه الواحد كمان بالاخطاء هذه يتعلم لا تخلي المثاليه تكون مانع او حاجز ليك انك تنجز وهذا من جد اكثر حاجه يعني طلعت فيها من المشروع هذا هو المشروع باختصار شديد بس حابين يعني في جزئيه معينه من الكلام هذا راح حسيتوها لفتت انتباهكم حابين انه اتكلم فيها اكثر قولوا لي تحت في الكومنتات فاعملوا لي فولو في انستغرام تبغوا تعرفوا تفاصيل اكثر عن مشروع هذا كيميتو انسباير روحوا عندي على الموقع حكي وراح احطه كمان تحت فشكرا مره سمعتوا لي وان شاء الله يعني كلامي يكون الهمكم ولو بحاجه بسيطه انكم 
تخرج وتبدع او تحدوا نفسك وتسووا مشاريع نفسكم فيها وشاركوني حطوا هاشتاج سواء في انستغرام في فيسبوك اي حاجه كريتو انسباير وخليني اشوف ايش اسوي كمان بس شكرا سمعتوني وكريت تو انسباير